ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த விஷயத்தினால பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு லட்சக்கணக்கான ஃபார்மர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் எந்த கண்ட்ரிக்குள்ளார்ல நுழையுதோ அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா விவசாய நிலங்களையும் நாசமாக்கிட்டு தான் போகுது என்னடா பாகுபலியில் வர காலக்கேஸ்க்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுறேன்னு கேட்காதீங்க எஸ் இவ்வளவுக்கு காரணம் ஒரு சின்ன ஒன் இன்ச் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்செக்ட் தான் ஃபால் ஆர்மி வாம் அதுதான் இவ்வளவுக்கு காரணம் அந்த ஃபால் ஆர்மி வாங்குற படைப்புழு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அண்ட் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கறது கடைசியா பாக்கலாம் இதோட சயின்டிபிக் நேம் ஸ்போடப்டர் ஃபியூஜிபேடா அண்ட் இதோட ஆரிஜின் வந்து நார்த் அமெரிக்கான்னு சொல்றாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கால ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க நான் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு கண்ட்ரீஸில் இதோட மிகப்ப இது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தினதா சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய உணவு தட்டுப்பாட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்பிரிக்காவில் கொண்டுட்டு வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு பரவ ஆரம்பிக்குது ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் ஆனால் இந்தியா மியான்மர் வியட்நாம் கம்போடியா சைனா ஸ்ரீலங்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இது ஈஸியாக பரவ ஆரம்பிக்குது அண்ட் இது பரவறதுக்கு முக்கியமான அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டுக்கு நூறு கிலோமீட்டர் பறக்க பறக்கக்கூடிய எபிலிட்டி உடையது அது அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அமையுது அதே போல் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்போது இருந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஆப்பிரிக்காலேருந்து இந்தியாவுக்கு அடிக்கிற அந்த காற்றுனால பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட காற்றா இது ஈஸியாக இந்தியா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்கில் பரவிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இதோட பாதிப்பு ஃபர்ஸ்ட் எங்கே தென்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் தென்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காலையும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற வயல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படைப்புழுவால் பாதிக்கப்பட்டது அண்ட் அதே போல் சைனாலையும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுது கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஹெக்டருக்கும் மேலான நிலங்கள் வந்து சைனாவில் இதனால் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மணிப்பூர் மிசோரம் ஆந்திர பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரு பாதிப்பு இதோட பாதிப்பு தென்படுறதா சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இதோட பாதிப்பு தென்படுறதா சொல்கிறாங்க ஓகே இது வரைக்கும் இது இதோட சீரியஸ்னஸ் என்னென்ன அண்ட் இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் இதோட லைஃப் சைக்கிள் என்ன அண்ட் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பெண் படைப்புழு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு முதலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு முட்டைகள் வரை இடுங்கிறாங்க ஒரு முறை முட்டை இடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு முட்டைகள் இடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்களில் வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட லார்வல் ஸ்டேஜ் அதாவது அந்த புழு அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பயிர்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இது இனிஷியலாக வெளியில் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மில்லி மீட்டர் மட்டும்தான் நீல இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கண்ணால் பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இதோட பாதிப்புகளை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதோட பாதிப்புகள் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் இலைகளில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட ஓட்டையாக விழுந்திருக்கும் அண்ட் ப்ரௌன் கலரில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாட் டாட்டாக நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அண்ட் அதோட எக்ஸ்கிரீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையில் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம இது பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் இது எந்த இடத்துட்ட இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்டுக்கும் இலைகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த இடத்துல தான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிச்சிருக்கும் புழு வெளியில் வந்திருக்கும் அண்ட் இந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மண்ணுக்குள்ளே விழுந்து கூட்டுப்புழு பியூப்பா அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது நாட்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது முழுசாக வளர்ந்த ஒரு பூச்சியாக மாறும் ஸோ இது இந்த லார்வல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த பச்சையத்தை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலைகளை சாப்பிட்டு ஓட்ட போட ஆரம்பிச்சிடும் அண் இன்னும் மெச்சூர்டான கிராப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த மொத்த கதிர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா சேதப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டு இதனால் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த இன்செக்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாக்டிவ் நோல் இன்செக்ட் அதாவது இது இரவில் மட்டும்தான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் பகல் பொழுதாக இலைகளுக்கு அடியில் உணிஞ்சு
அப்படி இல்லை அப்படின்னா சி ட்ரீட் சி ட்ரீட்மெண்ட் விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை விதைக்கணும் சொல்கிறாங்க விவேரியா பிராசியன் அப்படிங்கிற பூஞ்சானத்தோட விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை விதைக்கிறதன் மூலமாகவும் இதோட இன்வெஸ்டேஷனை தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் அதே போல் சின்ன சின்ன சீட்லிங்ஸாக இருக்கும் சின்ன சின்ன கோ செடிகளாக இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப எண்ணெயை இது மேலே தெளிக்கணும் வேப்ப எண்ணெய் தெளிக்கிறதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிகளை விரட்டி அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஓரளவு மெச்சூர்டான பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன அளவு தான் நிலம் அப்படிங்கிறதுல நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக கண் கண்ணால் பார்த்து பூச்சிகளை கல அந்த புழுக்களை கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை தடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய வழிமுறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடு பயிரை ரெட் கிராம பயிரிடுறது மூலமாக இதை தடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஒட்டுண்ணிகள் பேரசிட்டா ஸ்ட்ரைக்கோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரசிட்டாய்டை வளர்க்குறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட முட்டைகள் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் தடுக்கலாம் அதே போல் நன்மை தரும் பூச்சிகளான புள்ளி ஒண்டு தரை க தரைவண்டு ஆகிய பூச்சிகள் பிரடேட்டர்ஸை நம்ம வயல நோக்கி இழுக்கணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி சாமந்தி இந்த மாதிரியான பிரைட்டாக கலர் தரக்கூடிய பூக்களை வந்து வரப்புகளில் பயிரிடுறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிடேட்டர்ஸை நம்ம வயலுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால் ஆர்மி வாம அந்த ப்ரிடேட்டர்ஸை வந்து தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி விவசாயிகள் ஒற்றுமையாக இருக்கணுங்கிறாங்க ஒரு கிராமத்தில் விவசாயிகள் ம கோதும் சோளம் பய பயிரிடுறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் ஒரே டைமில் யூனிஃபார்மாக சோவிங் பண்ணணும் யூனிஃபார்மாக விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி விதைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வயல்கள்லேயும் ஒரே நேரத்தில் பயிர்கள் வளரும் அப்படிங்கும்போது ஃபாலர்மியோட இன்ஃபெஸ்டேஷன் ஒரே வயலில் அதிகமாக இல்லாமல் பரவி பரவலாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு இன்ஃபெஸ்டேஷன் குறையும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் அடுத்து இன்னொரு மிக மிகப்பெரிய தடுக்கிறதுக்கான ஒரு முறை என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃபெரமோன் ட்ராப்ஸ் இனக்கவர்ச்சி பொறி அப்படிங்கிறாங்க இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் பூச்சிகளோட வாசனையை தடவி வச்சுருவாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பூச்சிகள் வந்து அந்த இடத்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகி வரும்போது நம்ம அந்த ட்ராப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஆண் பூச்சிகளை பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிடலாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக இது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வழிமுறையாக இருக்குது இது எதனாலையுமே கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் காண்டாக்ட் இன்செக்டிசைட்ஸை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படைப்புழுக்களை தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இதெல்லாம் கரெக்டான பயிற்சியோட முறையான நேரத்தில் செய்கிறது மூலமாக நம்ம படைப்புழுக்கள்லேருந்து நம்மளோட வயல்களை பாதுகாத்துக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோக்கெலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களோட அப்பாவோ தாத்தாவோ விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் மிகப்பெரிய பா ஆப்பிரிக்காலேயோ சைனாலேயே ஏற்பட்ட அளவுக்கு ஸ்ரீலங்காலேயே ஏற்பட்ட அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படாமல் நம்ம பாதுகாக்கலாம் மீனும் வேறு ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோடு அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய்